Jonah Poet. <laughs> Shalom and good morning, or good afternoon. Jó napot mindenkinek. Pastor Sander Nemeth. Nemeth Sándor Lelkész úr. State Secretary Miklós Soltes. Soltes Miklós államtitkár úr. Ambassador, distinguished members of parliament from all across Europe. Tisztelt parlamenti képviselők Európa minden tájáról. Minister Landau. Landau miniszter úr. Your Excellencies from many countries. Ő excellenciái számos ország nagykövetei. And members of the faith church. A hit gyülekezete minden tagja. And most of all. És mindenek előtt. My fellow supporters. Mind azok, independent. Mind azok akik velem együtt támogatják. Democratic. A független demokratikus. And Jewish state of Israel. Zsidó Izrael államot. It's a great honor for me to be with with you all here today. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek ma önökkel. But why would the president of the World Jewish Congress? De vajon mit keres a zsidó világ kongresszus elnöke? The only international organization representing over 100 Jewish communities from around the world. Annak a szervezetnek elnöke, mely egyedüli nemzetközi szervezetként a világ több mint 100 országának zsidó közösségeit képviseli. Be here in Faith Church. Itt a hit gyülekezetében. On a Sunday, no less. Ráadásul vasárnap. Speaking before more than 12,000 Christians. Hogy több mint 12,000 keresztény előtt szónokoljon. Well, here's the short answer. Rövid válaszom a következő. This is where I belong. Én is ide tartozom. This is where we belong. Mi minnyájad ide tartozunk. I have more in common with you. Több minden közös pontunk van. Jews have more in common with Christians. A zsidókban és keresztényekben több a közös. Than any other people on earth. Mint bármely más néppel a földön. Jews and Christians. Zsidók és keresztények. As the saying goes. Ahogy a mondást tartja. I joined at the hip. Sziámi ikreként összenőttek egymással. <laughs> The way the way no two other religions are. Úgy ahogy a semmilyen más két vallásról nem elmondható. I believe that it's true. Hiszem, hogy így van. But I also add. De hozzá teszem. We are joined at the heart. Mi a szívünkben is össze vagyunk forva. We all read the same Bible. Ugyanazt a Bibliát olvassuk. We all believe in God. Hiszünk Istenben. And the Ten Commandments. És a tíz parancsolatban. And the Golden Rule. És a bibliai aranyszabályban. We all cherish our children. Óvjuk és védelmezzük gyermekeinket. We all want to live in peace. Békében akarunk élni. With our neighbors in a hostile world. Minden szomszédunkkal egy ellenséges világban. And that is why today. És ezért fontos ma. It's more important than ever. Jobban mint bármikor. That we stand together. Hogy kiálljunk egymásért. Since I spoke to the Israel Allies Conference in Jerusalem last September. Azóta, hogy tavaly szeptemberben felszólaltam az Izrael szövetségesei konferenciáján Jeruzsálemben. I thought a lot about our shared background. Sokat gondolkodtam közös hátterünkön. I also thought about the dangers. Gondolkodtam továbbá a veszélyekről is, amelyek népeinket fenyegetik. A zsidó világ kongresszus elnökeként. Minden nap foglalkozom ezekkel a kérdésekkel. És nagyon nyugtalanító az, amit látok. 
There is a growing cycle. Egyre szélesebb körben. Of discrimination and hate. Erősödik a diszkrimináció és gyűlölet. And the victims are not just Jews. És az áldozatok nem csak zsidók. But listen to these facts. Lássuk a tényeket. In Syria over the last two years. Szíriából az elmúlt két évben. Almost a half a million peaceful Christian Arabs. Közel fél millió békés arab keresztényt. Have been driven out. Üldöztek el. Many thousands have even been killed. Tízezreket meg is gyilkoltak. In Sudan, a young Christian woman has been sentenced to death for her religious beliefs. Sudanban egy fiatal keresztény nőt halára ítéltek vallási meggyőződése miatt. She sits in prison. Börtönben ül. Where she had to give birth to a child. Ott volt kénytelen életet adni gyermekének. And awaits her sentence. És most az ítéletet várja. In Lebanon, Libanonban, a country built by Christian Arabs. Amely országot keresztény arabok hoztak létre. Today the Christian community is terrorized. A keresztény közösséget ma by the growing cancer. A Hezbollah. That is Hezbollah. Növekvő rákfekéje terrorizálja. A terror organization that has stockpiled thousands of Iranian missiles. Ez a terror szervezet több ezer iráni rakétát All aimed at the heart of Israel. És ezeket mind Izrael szívének szegezi. And in Iran. Iránban is. Christians are persecuted for their religious beliefs. Üldözik a keresztényeket a hitük miatt. Where a Christian minister sits in prison. Egy keresztény lelkész azért ül börtönben. Accused of preaching a religion other than Islam. Mert az iszlámtól eltérő vallást prédikált. Just two weeks ago. Alig két héttel ezelőtt. Iran's supreme leader, Ayatollah Khamenei. Irán legfőbb vezetője, Hamenei Ayatollah, promised that jihad will continue. Kinyilvánította, hogy a jihad mindaddig folytatódik. Until Israel and the United States are no more. Amíg Izrael és az Egyesült Államok meg nem semmisül. Let me repeat that. Hadd ismételjem meg. From the supreme leader of Iran. Egyenesen az iráni legfelsőbb vezető szájából. Until Israel and the United States are no more. Amíg Izrael és az Egyesült Államok meg nem semmisül. And these are the people we are supposed to trust. Vajon ezeknek az embereknek a szavában kellene megbíznunk? With a nuclear agreement. Hogy nukleáris egyezményt kössünk. 76 years ago. 76 évvel ezelőtt. The world saw the true value. A világ láthatta mennyit ér. Of a piece of paper. Egy zsarnok által. Signed by a tyrant. Egy zsarnok által aláírt dokumentum. Neville Chamberlain told Great Britain that he bought peace in our time. Hogy elhozta korunk békéjét. And the world paid a terrible price for that kind of naivete. A világ rettenetes árat fizetett ezért a naivitásért. And in Bethlehem, de nézzük Bethlehemet. The birthplace of your Lord and Savior. Uratok és megmentőtök születésének helyét. The population of Bethlehem was 80%. Christian, just 50 years ago. Alig 50 évvel ezelőtt Bethlehemben a lakosság 70-80 százalék a keresztény volt. And today you heard is 25 percent. Ma ez a szám alig 15 százalék. Where did they go? Hová tűntek? Why did they leave? Miért mentek el? I said this in Jerusalem last year, last September, and I repeat it today. Tavaly szeptemberben azt mondtam Jeruzsálemben és megismétlem ma is. Your fight is our fight. A ti harcotok a mi harcunk. Just as you have stood by the Jewish people in the state of Israel, ahogy ti kiáltatok a zsidó nép és Izrael állam mellett, we will stand with you hogy mi is kiállunk mellettetek. As president of the World Jewish Congress, I will continue to speak out across the globe. A zsidó világkongresszus elnökeként továbbra is fel fogok szólalni az egész világon. With world leaders. A világ vezetői előtt and with ordinary citizens. Csak úgy, mint a hétköznapi polgárok előtt. And I will tell them. El fogom mondani. That we will never tolerate 
any kind of anti-Christian threats. Nem tűrünk el semmiféle keresztény ellenes fenyegetést. Just as we will not tolerate any anti-Semitism. Ugyanúgy, ahogy nem toleráljuk az antiszemitizmust sem. In my mind, there was no difference between the two. Az én szememben nincs különbség a kettő között. Just being here in Budapest today. Az, ahogy ma itt vagyunk Budapesten. To drive home the point for all of you. Ezt az igazságot szeretnénk bevésni mindannyiunk lelkébe. This beautiful city gives us a lesson. Ez egy gyönyörű város megtanít bennünket valamire. Of the oldest battle of all. A létező legrégibb csatával kapcsolatban. The battle between good. Ez a csata a jó. And evil. És a gonosz között zajlik. Seventy years ago, this spring, this spring. Most nem a szavot hetven éve. Én már éltem akkor. The images along the lovely Danube Walk, hogy az oly megkapó Dunapartról, that many of you took over the weekend, ahol sokan most hétvégén is fényképeskednek. Exactly 70 years ago, the scene was not picturesque at all. Pontosan 70 éve olyan képek készültek, amelyeket távolról sem lehet festőinek nevezni. In the spring of 1944, just months before the war ended, néhány hónappal a második világháború vége előtt, a grotesque orgy of torture and death, a gyötrelem és halál grotesque orgiája, was unleashed right here in Budapest. Szabadult el itt Budapesten. It looked more like medieval times. Than the 20th century. Sokkal inkább emlékeztetett a középkorra, mint sem a 20. századra. Yes, it was ordered by Hitler. Igen, a parancsot Hitler adta ki. But the real killing, de a tényleges gyilkosságokat, the real brutality, a tényleges brutalitást, was carried out by Hungarians. Magyarok követték el. The Arrow Cross, a nyilasok, an extreme group. Of anti-Semitic thugs. Ez az antiszemita banditákból álló szélsőséges csoport. Monsters, really. Voltak éppen szörnyetegek. Rampage through the streets. Végig dúlták az utcákat. Hunting down Jews and beating them to death. Hogy zsidókra vadászanak és agyon verjék őket. Men, women, children, even babies. Férfiakat, nőket, gyerekeket, sőt még csecsemőket is. Didn't matter. Válogatás nélkül. The Arab cross even appeared. A nyilasok szemmel láthatólag to enjoy what they were doing. Még élvezték is, amit tettek. Part of my family then died. A családom egy része is így pusztult el. Bodies were, were dumped into the Danube. A holttesteket egyszerűen belögdösték a Dunába. You can see the picture. Láthattuk a képeket. Young children grabbed from their mothers. Ahogy kisgyermekeket ragadtak ki anyjuk kezéből. And clubbed to death. És botokkal agyon verték őket. Why? Miért? What was their crime? Mi volt a bűnük? Who were their judges? Kik voltak a bíráik? Before the war, a háború előtt, there were over 800,000 law-abiding Jews in Hungary. Több mint 800 ezer törvény tisztelő zsidó élt Magyarországon. They lived productive lives. Produktív életet éltek. They were doctors, professors, shopkeepers. Orvosok, professzorok, boltosok voltak. Who paid their taxes? Ezek az emberek adót fizettek. Who contributed to Budapest's great culture? Sokat tettek Budapest híres kultúrájáért. And who served in distinction in Hungary's military? És kiválóan szolgáltak a magyar hadseregben. During the First World War. Az első világháború során. Of those 800,000, more than 600,000. Ebből a 800 ezerből több mint 600 ezeren. Over half a million human beings. Több mint fél millió ember. Died in the gas chambers of Auschwitz. A gázkamrákban halt meg Auschwitzban. By thousands who did not die in the gas chambers. De voltak ezrével olyanok is, akik el sem jutottak a gázkamrákig. Was slaughtered by the Arrow Cross. A nyilasok előbb megölték őket. Near where we are today. Nem is túl messze innen. 
Does any of this sound familiar? Nem ismerős ez valahonnan? Today, ma is, we hear some of these same extremist views. Hallani hasonlóan szélsőséges nézetekről. Percolating once again here in Hungary. Amelyeket újra csepegtetnek épp itt Magyarországon. I will not hold back. Nem vagyok hajlandó befogni a számot. I will call the Jobbik party. A nevén nevezem a Jobbikot. The Jobbik party is truly a right-wing extremist party. A Jobbik szélsőjobbos, szélsőséges párt. They agitate against Roma, amely fennhangon uszít a romák ellen, against Jews, a zsidók ellen, and against our common Western values, mint ahogy minnyájunk között nyugati értékei ellen is, of decency and protection of all religions, amelyek középpontjában a tisztesség és a minden vallást megillető védelem áll. Although the Holocaust was unique in its scope and size. Habár a holokausz páratlan esemény az egész világ történelemben. Throughout all of world history. Mind méretét, mind kiterjedését tekintve. People today continue to be singled out. Embereket a mai napig ér hátrányos megkülönböztetés. Because of their beliefs. Vallási hovatartozásuk miatt. That's what happening not just here in Hungary. Ilyen események nem csak itt Magyarországon történnek ma. But to Christians today in Syria, hanem a szíriai keresztényekkel is, and in Lebanon, továbbá Libanonban, and other places throughout the Middle East and Africa, valamint a közel-kelet és Afrika más térségeiben is. Not in the same numbers, thank God. A számok hála Istennek távolról sem ugyanakkorak. But for the same reason, de az okok ma is ugyanazok. Yet, I have to point out, de arra is rá szeretnék mutatni. There has to be something else. We must all remember. Hogy valami másról is minnyájunknak meg kell emlékeznünk. About that evil time in Budapest 70 years ago. A 70 évvel ezelőtti budapesti borzalmakkal kapcsolatban. There were also rays of light. Arról, hogy voltak fénysugarak is. Raoul Wallenberg. Raoul Wallenberg például. A Swedish diplomat. Svéd diplomata. A humanitarian and a Christian. Emberbarát és keresztény. Protected and saved defenseless Jews. Oltalmazta és mentette a védtelen zsidókat. Ordinary church-going Christians. Egyszerű templomba járó keresztények. Risk their lives and the lives of their families. A saját életüket és családjaikat kockáztatták. To hide Jews first from the Nazis. Azért, hogy zsidókat rejtegessenek először a nácik. And then from the Arab cross. Majd a nyilas keresztesek elől. Nuns hid Jewish children in their convents. A pácsák zsidó gyermekeket rejtettek el kolostorokban. Sometimes history is so focused on the evil. A történelem vizsgálata során néha annyira a gonoszra összpontosítunk. That we tend to forget there is goodness. Hogy hajlamosak vagyunk elfeledkezni arról, hogy létezik jóság is. Seventy years ago there was goodness here in Budapest. Hetven évvel ez ezelőtt is létezett jóság itt Budapesten. And there was real bravery. És létezett valódi bátorság is. And that was true grace. That could be found here. Sőt, valóságos irgalom is megmutatkozott. And that is how I see each of you. És ezt látom most itt bennetek is. I see you as courageous angels. Úgy látlak titeket, mint bátor angyalokat. Who refuse to accept the lies. And the insane hatred, akik nem hajlandók elfogadni a hazugságokat és az eszelős gyűlöletet, against the Jewish people and the state of Israel, a zsidó néppel és Izrael államával szemben. These lies permeate the European media. Ezek a hazugságok elárasztják az európai médiát. Its academic institutions. Felsőoktatási intézményeket. And its popular culture. És a közkultúrát. You are true Christians. Ti igazi keresztények vagytok. Who understand the right from wrong. Akik különbséget tudtok tenni jó és rossz között. You know and appreciate 
I shared heritage. Ismeritek és megbecsülitek közös örökségünket. And when you read the Bible, és amikor a Bibliát olvassátok, you know in your heart, a szívetekben tudjátok, that is just not some made-up story. Hogy ezek nem kitalált történetek. We know who the true author of the book is. Tudjátok ki ennek a könyvnek az igazi szerzője. And you know that there were real miracles. És tudjátok azt is, hogy vannak igazi csodák. That were foretold in Genesis. Amelyeket előre 15. megmondott Mózes első könyve 15-ös fejezete. God promised the land of Israel. Isten odaégéri Izrael földjét. Abraham. Ábrahám leszármazottainak. In Exodus 23, Moses, második könyve, 23. fejezet. God tells Moses, Isten azt mondja Mózesnek, that he will lead the nation of Israel to Jerusalem. Hogy ő maga vezeti be Izrael nemzetét Jeruzsálembe. Not Paris, nem not Párizsba, Rome, nem Rómába, Jerusalem. hanem Jeruzsálembe. God talked about Jerusalem as the eternal capital of the Jewish people. Jeruzsálem pedig nem más, mint a zsidó nép örök fővárosa. In Numbers 34, We even learn the boundaries of the land. Még ennek a földnek a határait is megismerhetjük. People have been arguing about these borders for a long time. Sokan régóta vitatkoznak ezekről a határokról. I'm no lawyer. Nem vagyok jogász. But I wish people would just look at the original deed. De azt kívánom, hogy bár csak az eredeti okmányokból indulnának ki. And in Romans 9, the Apostle Paul affirms God's eternal covenant with the Jewish people and their land. There it is in both volumes. It could not be more clear. And here is another piece of reality that ties our people together. Van a valóságnak még egy további fontos eleme is, ami népeinket összeköti. Since 1967, óta, when Jerusalem was finally and forever reunited, amikor Jeruzsálemet véglegesen és örökre újra egyesítették, every single Christian holy site in that holy city has been protected and maintained by the Israelis. Az izraeliek a Szent Városban minden egyes keresztény szent helyet védelmeznek és ápolnak. Throughout Israel's history, Israel egész történelme során, not one Christian church was ever burned down By a Jew. Egyetlen keresztény templomot sem égettek fel zsidók. Christians were never expelled from Israel. Soha sem üldöztek el Izraelből egyetlen keresztényt sem. And the threat of death. Halálos fenyegetésekkel. Christians were never slaughtered by Jews. Zsidók soha sem mészároltak keresztényeket. The same cannot be said. De nem lehet ugyanezt elmondani. About many of Israel's Christ, Israel's neighbors. Izrael minden szomszédjáról. The Jewish people have a soul. A zsidó népnek lelke van. It is a good, decent soul. Ez jó és tisztességes lélek. And they have a heart. És van szívük is. And, and the hearts of the Jewish people beats in Jerusalem. És a zsidó nép szíve Jeruzsálemben dobog.
throughout 2,000 years of wandering, that, that heart never stopped beating. Ez a szív az elmúlt 2000 év szétszóratása során soha nem szűnt meg dobogni. And it never stopped beating in Jerusalem. Soha nem szűnt meg dobogni Jeruzsálemben sem. You see it in our prayers. Látjátok ezt az imáinkban. You see it in our, in our commands. Látjátok ezt a parancsolatainkban. If I forget the old Israel, old, uh, if I forget the old Jerusalem. Ha elfeledkezem róla Jeruzsálem. We never forgot Jerusalem. Soha nem feledkeztünk el Jeruzsálemről. Neither did you. Ti sem. And when that miraculous és amikor, golden city és amikor ez a csodálatos aranyváros was united 47 years ago this month, most 47 évvel ezelőtt épp ebben a hónapban újra egyesült, the Jewish people were whole again. Az idónép újra egységesült. For the first time in 2000 years. 2000 év óta először. The Jewish people and the holy city. Az idónépet és szent városukat will never be separated again. Soha többé nem lehet elszakítani egymástól. No matter what lies Spread. Bármilyen hazugságokat terjesztenek is. No matter the diplomatic dishonesty of placing embassies in Tel Aviv. Bármilyen diplomáciai tisztességtelenség is az, hogy a nagy követségeket Tel Avivba helyezték. We all know the truth. Mi itt minnyáján tudjuk az igazságot. Jerusalem is the capital. Of the Jewish state of Israel. Jerusalem, a fővárosa a zsidó Izrael államnak. Has always been, mindig is az volt, and it always will be. Mindig is az lesz. Finally, végezetül. Let me talk briefly about the boycott movement. Hadd szóljak röviden a boykott mozgalomról. And vicious anti-Israel propaganda. És a gonosz Izrael ellenes propagandáról. That we see today throughout Europe. Amelyet manapság Európa szerte láthatunk. Fact. Tény, Israel is one of the most vibrant democracies. Israel az egyik legéletképesebb demokrácia. Not just in the Middle East. Nem csak a közel-keleten. What happens to be the only true democracy? Ahol történetesen ez az egyetlen igazi demokrácia. Israel happens to be one of the most vibrant democracies in the entire world. Hanem az egyik legéletképesebb demokrácia az egész világon. Fact. Tény. Israel protects people of all religion. Israel minden ember vallását védelmezi. When countries nearby execute them. Miközben a körülötte lévő országokban kivégzik a más hitűeket. Fact. Tény. Israel values and upholds human life. Israel nagyra értékeli és fenntartja az emberi életet. And yes, fact. És igen, tény az is. Israel's military follows a moral code. Hogy, Second to none. hogy az izraeli hadsereg morális kódexet követ, méghozzá példátlanul erőset. So given these facts, az ilyen tények tükrében, when we see only Israel targeted amikor, in the European media, amikor azzal szembesülünk, hogy az európai médiában egyedül Izraelt veszik célkeresztbe, in universities, az egyetemeken, in the UN, az ENSZ-ben, and when the anti-Jewish and anti-Christian actions throughout the entire Middle East are ignored miközben az egész közel-keleten zajló zsidó ellenes és keresztény ellenes atrocitásokat figyelmen kívül hagyják ignored figyelmen kívül hagyják this is not madness alig ha nevezhetjük ezt puszta tévedésnek there is no connection to reality ez olyan őrültség aminek semmi közel valósághoz and it is a lie és hazugság and we will not tolerate it any longer nem tűrhetjük ezt tovább
We have seen lies before. Láttunk már hazugságokat korábban. We see what damage that lies can do. Tanúi lehetünk, hogy a hazugságok milyen károkat okoznak. And it's time for all of us to stand together. Ezért ideje, hogy együtt felálljunk. And tell the world. És kijelentsük a világnak. We will no longer accept these lies. Hogy nem fogadjuk el többé ezeket a hazugságokat. Let us show the world that we stand together. Mutassuk meg a világnak, hogy támogatjuk egymást. Two people. Két nép. Christian Jews united against terror. Keresztények és zsidók együtt a terror ellen. Two people, Christian Jews, no longer accept these lies. Két nép, keresztények és zsidók többé nem fogadjuk el ezeket a hazugságokat. Two people, Christian Jews, will defend Israel. Két nép, keresztények és zsidók megvédik Izraelt. Amen. Two people. Christian Jews will protect Christian Arabs. Két nép, keresztények és zsidók együtt megvédik az arab keresztényeket. And two people, Christians and Jews, will protect each other. Két nép, keresztények és zsidók megvédelmezik egymást. Nine months ago, I was the first Jewish lay leader. Kilenc hónapja én voltam az első zsidó világi vezető. To tell Christians, aki azt mondta a keresztényeknek, thank you, köszönöm, hogy köszönöm. And today I say again, thank you, Kersenem, for your steadfast support for Israel and the Jewish people. És ma újra köszönetet mondok nektek, köszönöm az Izrael és a zsidó nép melletti kitartó támogatásotokat. Kersenem, for knowing right from wrong. Köszönöm, hogy megkülönböztetitek a jót a rossztól. Köszönöm, for standing with God. Köszönöm, hogy Isten mellett álltok. And thank you for standing with us. És köszönöm, hogy mellettünk álltok. We will not forget you. Nem feledkezünk el rólatok. I 
Ronald S. Lauder, én, Ronald S. Lauder, President of the World Jewish Congress, a zsidó világkongresszus elnöke, have this promise for you today. Ezt az ígéretet teszem nektek ma. I will fight anti-Christian terror. Harcolni fogok a keresztény ellenes terror ellen. With the same determination. Ugyanazzal az eltökéltséggel. That I fight anti-Semitism. Amelyel az antiszemitizmus ellen harcolok. <tos> I will never stop until the threat is gone. Nem hagyom abba, míg a fenyegetés meg nem szűnik. I said this before. Korábban már mondtam. I repeat it over and over again. De újra és újra elismétlem. Your fight is our fight. A ti harcotok az én harcom. Your struggle is my struggle. A ti küzdelmetek az én küzdelmem. We will leave here today not in fear. Nem félelemmel megyünk el innen. But with new strength. Hanem megújult erővel. Strength in each other. Az egymástól nyert erővel. Our strength is our shared belief in God. Az Istenbe vetett közös hitünk erejével. The World Jewish Congress stands with the Israel Allies Foundation. A zsidó világkongresszus támogatja az Izrael szövetségesei alapítványt is. We stand together. Támogatjuk egymást. And may he who grants his blessing on earth. Ő, aki a földet áldásaival megajándékozta. Bless each and every one of you. Áldjon meg minden egyes jelenlévőt. Köszönöm szépen!